Сергей Иванович знает он не первый раз, что мы уже много лет сотрудничаем, но в Академии он не спешил вступать, пока не разобрался, что мы есть. Пока не Нет, а мы не добровольная организация. Президенту и так далее и вошел. Заявление. Прошу принять меня в члены Академии геополитических проблем с присвоением звания члена корреспондента с уставом ознакомлен, обязуюсь соблюдать. Кандидат технических наук, профессор, Раен, ну и так далее. Все. Александр Евгеньевич, у вас есть? Уважаемые коллеги, ну, это сговор наш с ним да. во время да, перекура. Сергей Иванович так трудно представлять, мы его миллион раз слушали, великолепное совершенно его выступление, научное полностью. Вот он выступал на зигерских чтениях и на других форумах. Недавно его можно поздравить. Вот организацию, куда он ходил, Московский космический клуб преобразовался, русское космическое общество. И теперь он представляет эту организацию тоже. У меня предложение даже такое, вот если мы будем голосовать за его прием, вот, присвоить ему звание академика. У меня вот такое мнение. Потому что он заслужил. Устав наш позволяет это делать. Это мы на общем собрании вот, устанавливали вот такой вот предварительный порядок. Я поддерживаю предложение Александра Евгеньевича и возражаю против предложения Сергея Ивановича. И вот я думаю, мы убедимся. Другие предложения, кроме как принять в состав Академии в качестве действительного члена Академии геополитических проблем. Это под задорик и Владимир Павловича. Нет возражений? Я же тоже осмыслил. Сергей Иванович, поздравляем, ну а руку Спасибо. пожму, когда уже выпишем. Да. Хорошо. Так, пожалуйста, доклад. Да, ну, во-первых, я хочу поблагодарить за то, что приняли в организацию, которая мне очень приятно находиться, выступать. Почему? Потому что широта охвата проблем, которые в Академии рассматриваются, поражает просто мое воображение. Но я свою лепту постараюсь внести достойно, насколько смогу. То есть у меня достаточно много материалов, которые, я надеюсь, здесь будут полезны. Сегодня я расскажу... Да, здрасте. Я расскажу э, про тему... Да. Сегодня я сейчас немножко постою, расскажу о теме, которая является центральной темой всей моей творческой жизни. По сути дела, я с 74 -го года занимаюсь этим вопросом. За эти годы мне удалось дать, понять очень много закономерностей, которые, в общем-то говоря, изложить невозможно не то, что там за 45 минут, но даже за 45 часов. Поэтому я буду краток. Я буквально самые-самые яркие моменты из этой работы здесь изложу. Вот. Просто хочу сказать, что значит, вот благодаря этой теме мне удалось потом развить и другие темы, в том числе и теорию цивилизации, и тему нравственности, и так сказать, теорию эфира. Из этой темы, которую буду докладывать, она центральная. Да? И я так чувствую, что судьба мне очень хорошо здесь помогала. Почему? Потому что я был простым инженером на заводе, меня осенило. Я приехал на первый раз в жизни в 1979 году на конференцию по теории классификации в город Барок. Мне там дали в вестибюле место, я повесил два плаката. Через буквально несколько дней меня пригласили выступить. После того, как я выступил, меня пригласили написать статью для журнала «Знание силы». Вы представляете, какой взлет для меня был, да? Вот так просто из провинции сразу «Знание силы» статья появилась. В 1981 году, может быть, кто-то ее помнит. Это вот картинка из этой статьи. Вот. И после этого я очень долго занимался этой темой. И уже спустя много лет, 20 лет, я издал, наконец, книгу, в которой вся эта тема обобщена, изложена в масштабной гармонии Вселенной. Вот эта книга, которая обобщает это все. А из этой книги уже остальные темы пошли. И поскольку меня здесь принимают, я должен, так сказать, самое лучшее представить на рассмотрение из того, что я сделал. Я сейчас это как раз вам и покажу, и расскажу, потому что это очень интересная тема, и вы сейчас в этом убедитесь. 
Так вот, значит, весь, все мое сообщение будет разбито на несколько частей. Каждая часть имеет свою отдельную, так сказать, фабулу. Первая тема – это изгнание человека из центра мироздания на его задворке. Как это происходило? Начнем с того, что человек во всех абсолютно культурах всегда находился до определенного момента, до появления книги Коперника в центре мироздания. Да и спустя так сказать, появление коперниковских работ, ну, церковь, по крайней мере, признала его труды где-то уже в XIX веке. Она исключила книгу Коперника из запрещенных книг. Почему? Потому что Коперник первый, по сути дела, опроверг концепцию религиозную, что человек – центр мироздания что Вселенная, мир создан ради человека. Но поскольку факты, которые открывал или астрономы, были неоспоримы, то пришлось смириться с этим. Как это происходило? Значит, в средние века ученые схоласты пытались заглянуть за пределы купола звездного, как вы знаете, я не буду там детали рассказывать, и увидеть те самые механизмы Птолемея, которые вращали планеты, там, ну, помните эту картинку Птолемейскую. Вот. Вместо этого они увидели совсем другую вещь. Они увидели галактику, галактики. Поняли, что там никаких механизмов нет, есть какая-то пустота. И поняли, что через некоторое время, уже начало было прошлого века, что Земля является каким-то маленьким, маленьким местом на задворках большой галактики. А потом Хаббл открыл этих галактик так много, порядка там 100 миллиардов, что стало ясно, что и наша галактика находится на задворках Вселенной. Оказалось, что мир огромен, гигантский огромен, и человек в нем занимает какое-то ничтожное место. Это мы себе мним, якобы себя большими и важными, а для Вселенной мы якобы ничто. В результате этих открытий, которые произошли в основном 30, первые 30 лет прошлого века, с 1900 по 1930 годы, вот когда были открыты все эти вещи, значит, возникла полная растерянность в мировоззрении человечества. Об этом писали многие умы, люди. Я сейчас вам покажу только две цитаты Вернадского и Дэвиса. Дэвис – это известный космолог. Вот что писал Вернадский. Увеличивая мир до чрезвычайных размеров, новое научное мировоззрение в то же время изводило человека со всеми его интересами и достижениями, не изводило все явления жизни на положение ничтожной подробности в космосе. Ну, плохо, неприятно быть ничтожной подробностью со всеми нашими проблемами. Да? И Дэвис писал уже в середине века, человечество так и не смогло полностью отправиться от интеллектуального шока, порожденного тем, что Земля утратила свои привилегии. Значит, что можно исправить в этой картине мира? Да ничего нельзя. Вселенная огромна, Земля маленькая, люди еще меньше. Казалось бы, совершенно ничего нельзя исправить. Но оказалось, что это же познание, которое нас привело к этим открытиям, дало нам совершенно фантастическую картину мира, которая полностью исправляет наше мироощущение. И мы сейчас об этом поговорим. 20 век, век стремительного расширения масштабных границ познания Вселенной. Значит, смотрите, до начала практически 20 века человек в силу своей ограниченности возможности видел только клетку, максимум, что он мог увидеть, или ощутить на языке это. Меньше он ничего не видел уже, меньше клетки. Просто. И не знал, что там. Какие-то были представления, что там какие-то есть атомы непонятные, там, но он ничего не знал. И более того, человек с вершины горы видел горизонт. Этот горизонт, это примерно 200 километров. Если отложить на масштабной оси, вот на этой, все эти вот горизонты, с горы Олимп, горная гряда, гора Олимп, кит, человек, там, заяц, блоха и клетка, то весь диапазон, который человек мог воспринять визуально на масштабной оси, он занимает всего 10 порядков. Давайте поговорим, что такое порядки, потому что не все помнят математику. Порядок на логарифмической оси десятичной – это увеличение в 10 раз. 10 порядков – это 10 десятых. 10 десятых – это 10 миллиардов. Если мы уйдем от этих 10 десятых, 10 100 тысяч, просто будем говорить о логарифмической оси, на которой можно все отложить, то у каждого объекта нашей Вселенной есть свой размер. У жука 2 сантиметра. Заяц. Поэтому любой объект можно вот на этой оси порядков Найти ему свое место, координату, да? Это очень важно. Почему? Потому что оказывается, что положение наше размерное на этой оси, далеко не случайно. Не более того, посмотрите, человек с его размерами, масштабами, он, оказывается, видел 
в горизонт в 10 в пятой степени больше, чем он сам, и мог в микромир тоже на 10 в пятой проникнуть. То есть он находился в центре видимого мира тогда. Но когда вот этот произошел взрыв, вот смотрите, 8 миллионов лет, ну там сколько хотите, человек видел в пределах 10 порядка, вот от города до пылинки, да? И только начиная с 1600 года, когда появились там, ну, 17 века, телескоп и микроскоп, постепенно, шаг за шагом, эти горизонты раздвигались. И только вот в 30-х годах прошлого столетия стремительно расширились масштабы понимания нашего мира, и мы увидели вот эти масштабы, горизонт, метагалактика, 10-28 степени сантиметра, и э, частица это планка Максимон, 10-33. Вот э, атом находится здесь, протон находится здесь. Здесь очень большие так сказать, расстояния еще до этого Максимона. То есть что произошло в 20 веке? В 20 веке произошел стремительный взрыв. И это как знаете, в фотоаппарате. Раз распахнули шторки, и мы увидели то, чего раньше не видели. И заглянули туда, куда раньше заглянуть не могли. Это все произошло буквально за какие-то там десятилетия. Такого явления человечество не испытывало никогда. К чему это привело? Это привело к тому, что мы узнали и стали использовать те явления, о которых раньше даже не подозревали. Чтобы какую-то эмоциональную окраску придать этому всему, я тут нашел фильм, запустился. Все что, да, все, что вы увидели, вот здесь изображено на вот этой оси путешествие от человека, от человека вверх, обратно вниз и обратно к человеку. Все, что мы знаем, здесь отражено на этой оси логарифмической. Здесь ровно 61 порядок. 
И если спросить нас, а чем отличается 20 век от предыдущих, то было много очень статей в конце прошлого века, которых обосновывало, что 20 век это век атома, 20 век космоса, 20 век век генетики. Помните, наверное, такие были споры. Кто-то говорил, что нет, 20 век химии, кто-то нет, это ядерной энергетики. Чего только не говорили. Так вот, все, что говорили, все, оказывается, является производной от проникновения вот на эти масштабы. Посмотрите, биология, клетки, это здесь, генетика, здесь, физика, большой адронный коллайдер, термояд, второй. Это все благодаря тому, что мы проникли вглубь структуры материи, постигли что-то там и стали использовать. То самое, то, что мы сейчас имеем, интернет, телескоп Хаббла, так сказать, системы космической связи, это вверх поднять. Это. То есть человек не просто понимает, как это все устроено, но забирается в глубь структуры, материи, и начинает оттуда вытягивать новые возможности для себя. Поэтому 20 век это был век стремительного прорыва научного, мировоззренческого и технологического в масштабное измерение. И вот это масштабное измерение, настолько был стремительный туда прорыв, что осознание что 20 век был веком прорыва в масштабное измерение, оно не успело наступить. Мне посчастливилось догадаться и заняться этим вопросом более глубоко. И когда я занялся этим вопросом, я обнаружил любопытные закономерности, которые я вам сейчас представлю к рассмотрению. Значит, вот когда я стал заниматься, я вот находил такие картинки. Как представлялась масштабная, так сказать, иерархия нашего мира? Вот так примерно. Вот так инфузория, человек. Понятно, да? Какая-нибудь система здесь есть? Да нет, просто перечисляются, так сказать, какие-то вещи. Но когда я стал разбираться со справочниками, искать цифры, то оказалось, что там есть строгая периодичность. И мне удалось найти коэффициент 10 в 5, 5 порядков, который является универсальным для всей этой структуры. Оказывается, основные объекты нашего мира расположены вдоль масштабной оси не случайно, а строго периодически. Это первый факт. Этот период 5 порядков. Второе. Всего 12 уровней здесь. То есть от фундаментальной длины планка до метагалактики ровно 12 уровней. И на каждом уровне строго свое место занимают какие-то конкретные объекты. Там протон, атом, ядро клетки, человек и так далее. Причем с высочайшей степенью точности. Я потом продемонстрирую, с какой степени точности это все устроено. Таким образом, мир вдоль масштабной оси, в которой мы проникли стремительно, организован строго периодически. И этот период 10 в 5 это главное открытие, которое я сделал в своей жизни. Всего лишь на все, да? Но не все. Оказалось, что тут есть волновая картина. Почему? Потому что часть объектов, они структурные, а часть ядерные. То есть, если мы берем, допустим, атом, он здесь на масштабной оси находится, а ядро атома здесь. Звезда здесь, ядро здесь. Галактика здесь, здесь. То есть, оказалось, что это, вот, это янская как бы, надстройка, да? а это иньская надстройка ядерная. То есть, мир еще поделен как бы на два слоя. Янский и Инский. Объект внутри ядро. Ну, как говорится, эта тема отдельная, она тут хорошо у меня описана. А что меня вело все эти годы, это, это вот этот вот факт, который я сейчас вам расскажу, это то, что жизнь оказалась в центре масштабного иерархического пространства Вселенной. Как я это нашел? Я вам сейчас покажу, и вы поймете, что это очень просто все. Я взял вот этот размер 10 минус 32,8, это точный размер, Максимона. Это фундаментальная длина планка. Это самое маленькое, что знает физика. И крайний размер 28 степени это 10, 28 степени это 14 миллиардов световых лет. Это размер метагалактики. То есть, что вы видели так сказать, в фильме, что вы видели на оси, здесь просто вот две точки. Если это интервал 61 порядок поделить пополам, то будет 30,5 порядков здесь и здесь. Интересно, что же будет в центре. В центре будет, ну, посмотрите, арифметика простая. Если от этого отнять 30,5 или к этому прибавить 30,5, будет вот эта величина. 2,3. Какая-то странная, некруглая, неприятная величина, да? Но это же логарифмы. Если перевести это в обычные наши размеры, то это оказывается у нас всего 50 микрон. 50 микрон – это уже понятная величина. Она какая-то близкая, даже для геополитиков, я думаю. Они могут понять, что 50 микрон – это не 50 пикса, пикометров и так далее. Я сразу стал думать, а что же имеет размер 50 микрон? 
Ну, справочник открываешь, там написано капли дождя, пылинки, частицы, зерна в структуре металла. Но самое главное, оказалось, что 50 микрон – это средний размер живой клетки. Оказалось, что клетка имеет средний размер – 50 микрон. И это вот глав... еще одно главное открытие, которое я сделал. Оказалось, что живая клетка находится совершенно точно в масштабном центре Вселенной. Клетка во столько раз больше мельчайшей частицы Вселенной, во сколько раз она меньше метагалактики. Казалось бы, ну и что? Ну, в центре. Что из этого следует? Потом я объясню, что исследует, да? Но просто удивительно ведь, да? То есть жизнь, благодаря тому, что ее выгнали на самые задворки, она мгновенно вернулась обратно и воцарилась в масштабном центре нашей Вселенной. Но центр какой-то странный, конечно, масштабный, непространственный. Но мы о нем немножко поговорим потом. Но это средний размер клетки. А оказалось еще более удивительно то, что все половые клетки абсолютно всех животных, от дрозофилы до слона, они имеют ядро, размеру которого 50 микрон. Не 100 микрон, не 10, а 50. И вот на примере человека мы покажем, что из этого следует. Вот это вот женская половая клетка до плодотворения. Это ну, ее, так сказать, там, рюкзак с едой, а это ядро, где весь генотип сосредоточен. Это мужская половая клетка, она увеличена здесь. Она в длину имеет как тоже 50 микрон, но ее вот эта головка, где весь генотип, всего 3-4 микрона. 3 микрона, а здесь 50 микрон. В 15 раз больше, казалось бы, да? Ну, это функционально объяснимо, да? Так вот, что происходит? Происходит зачатие любого человека, происходит следующее. Вот этот вот сперматозоид подходит к этому вот острову гигантскому, отбрасывает хвост, движется в сто... ядро, головка движется в сторону. Это фотографии практически реальные, так сказать, процесса. Вот, и постепенно увеличивается в размерах. И когда вот эта головка с 3 микрон увеличивается до 50 микрон, вот они, слились, происходит слияние женского и мужского наследия в одно целое, и начинается процесс деления, и процесс деления приводит к появлению живого существа, любого, в том числе и нас с вами. То есть все мы, независимо от того, кто мы, член коры, профессора, академики или просто хулиганы с улицы, да, мы все стартовали вот точно так. Чем еще не занималась. Да. Только человек все живое имеет одного предка клетка, вот она. Да. Таким образом, мы все вышли из масштабного центра Вселенной. Это факт, который неоспоримо. Просто его нельзя вычеркнуть, как поверьте, что это факт. Потом можете проверить все мои числа. Я это в шутку назвал примерно так, вот эту картинку. Место встречи изменить нельзя. И это место находится в масштабном центре Вселенной. Да, но это как бы клетка, то, с чего мы стартовали. А сам-то человек с его ростом какое место занимает на этой оси? Вот если еще раз вы посмотрите на эту ось со всеми этими вот атомами, человеком и прочее, то человек занимает вот здесь место, 10 во второй, это 10, ну, 2 метра, там примерно, условно говоря, 100 сантиметров. Двойка 100 сантиметров, 2 нуля, да? А жизнь, она вся занимает от одноклеточных до биоцинозов вот такое место на этой оси. Так вот оказалось, что человек во столько раз больше мельчайшей частицы живого вируса, во сколько раз он меньше биосферы. Мы сами в своем размере находимся в масштабном центре, но уже биосферы. Какой в этом смысл? Это отдельная тема. Я не буду сейчас вас погружать во все нюансы. Главное, надо понять, что мы тоже в центре находимся. Да? Теперь возникает вопрос, а с какой степенью точности человек занимает свое место в на этой, этой масштабной иерархии Вселенной? Для того, чтобы это понять, давайте немножечко математики и физики используем. Вот это та самая знаменитая величина планка, которую он определил и с докладом выступил в 1900 каком-то году в 1900 даже году, и он сказал, что вот эта величина 10 минус 30 степени сантиметра, которая определяется как умножение постоянной планки на гравитационную постоянную скорость света в кубе, она является мельчайшей частицей, которая только может быть в нашем физическом мире. Меньше ничего не может быть. С этим согласились все и до сих пор все согласны. Значит, если мы эту величину начнем умножать 
Вот она более точно я посчитал. Обычно пишут там 2 на 10 минус 33, некоторые 30. Я взял, точно посчитал в справочнике, получил эту величину, перевел ее вот эти величины. А дальше я произвел элементарные арифметические действия. Я свой коэффициент 10 в 5 умножил на эту величину 4 раза, для того, чтобы получить четвертый элемент, который находится на четвертом месте вот этой периодичности. И получил величину вот эту. 1,6 на 10 минус 13 степени сантиметра. Могу сказать, что это абсолютно точно, с точностью до знака после запятой, диаметр протона. То есть, если мы берем фундаментальную длину планка, множим на коэффициент 4 раза, получаем длину диаметр протона. Если мы еще раз умножим, мы получим величину атома водорода. Водород самый распространенный элемент во Вселенной. Если мы еще раз увеличим, мы получим клетку, ту самую, о которой я не говорил. А еще раз увеличим, для этого 7 раз надо умножить на этот коэффициент, эту величину. Мы получим вот эту величину, которая равняется вот так, или 162 сантиметра, или 162 метра. У меня сердце дрогнуло, когда я произвел этот расчет. Почему? Думаю, неужели не точно человек занимает место? Я открыл все справочники, которые можно было достать, выяснилось, что средний размер жителей СССР, средняя высота, рост 162 сантиметра. Потом я зашел, так сказать, в справочники, оказался средний рост жителей всего мира 162 сантиметра. Потом я углубился, так сказать, в историю и выяснил, что и на протяжении последних тысяч лет средний рост по скелетам тоже 162 сантиметра. Это о чем говорит? О том, что вот эта величина, средний рост человека, является такой же фундаментальной константой, как скорость света, постоянная планка, гравитационная постоянная, с такой же степенью точности. После этого говорить о случайном появлении жизни во Вселенной или человека во Вселенной, ну, просто становится глупо, с моей точки зрения. Невозможно уже дальше, потому что не может быть такого совпадения случайностью. То есть это не совпадение. Что-то за этим кроется. Что скроется, я до сих пор, честно говоря, до конца не понял, потому что там тайна сия велика есть, как говорили раньше. Да? Вот. Но возникает вопрос. Мы знаем материальную Вселенную с этими иерархическими уровнями. Да? А что из себя представляет вот это центральное положение жизни в этой материальной Вселенной? Почему оно здесь? И я потом постепенно пришел к убеждению, что речь идет о том, что есть две вселенных. Одна из них материальная, другая информационная. И вот то, что я говорю, это имеет значение в информационной вселенной. То есть мы в информационном мире занимаем центральное положение. Жизнь является фокусом всех информационных процессов, которые идут во вселенной. Но про информационную вселенную мы ничего не знаем вообще, по сути дела. То есть у нас есть какие-то предположения, догадки, там, смутные те те теории. Почему? Ну, вот, кстати, еще раз, смотрите. Если выбросить жизнь из Вселенной, то останется вот всего-навсего нейтроны, протоны, водород, гели на этом уровне, звезды, карлики, звезды, галактики, эллиптические, спиральные. Вот то, что здесь перечислено, 8 объектов составляют 99% разнообразия Вселенной по массе. Все остальное, абсолютно, все химические элементы, все частицы, все другие звезды, все другие галактики, регулярные и прочее, это меньше 1%. То есть а разнообразие материальной Вселенной, оно, извините меня, его нет вообще, она бинарна. Мизер. Она имеет гигантскую массу и абсолютно нулевую информационную емкость. Если мы добавим сюда жизнь, которую мы знаем, только эту самую, то есть только вот она здесь сосредоточена, в центре, да, я так изобразил. Более 30 миллионов видов организмов только на Земле существует. Сравните, 8 элементов и 30 миллионов видов разных причем. О чем это говорит? О том, что информационная Вселенная, она другая. Вывод какой? Что мы живем в информационной скорлупе и видим только вещественную Вселенную. Мы не видим информационный мир. И это подтверждается последними так сказать, наблюдениями, которые произвели астрофизики. Они определили, выяснили, что наблюдаемое нами вещество всего составляет 0,5% от, от всей материи. Невидимое обычное вещество 4%, не знаю, что это такое, ну ладно, допустим. Темная материя есть и темная энергия. Сложите, получите 95%. Что такое темная материя и темная энергия, физики не знают, поэтому называют темную. 
Ну, во-первых, она темное небо темное, во-вторых, темное, потому что ничего не знаем по ней. Вот. Но я считаю, что как раз в этой так называемой темной материи, а на самом деле это эфир, и идут все информационные процессы, которые мы не видим, не воспринимаем и осознать не можем пока, потому что наше знание недостаточно для этого. И вот такая вот картинка, как бы показывающая, что вот эта вся метагалактика, изображенная в виде Дедекайдера, тут условная наша Земля, вещественная Вселенная метагалактика, составляет всего 0,5% материи Вселенной. Все остальное, куда она погружена, которое вот здесь, везде, мы не знаем, исследовать не можем. Поэтому мы еще в начале пути. И вот тут я как раз открыть еще одно сделал интересное, которое вывел на кончике пера. И хочу с вами поделиться этим открытием. Почему? Потому что очень интересный результат получился. Это открытие зерна мирового духа. Я сначала так очень амбициозно назвал это, а потом решил, что это все-таки зерно мировой памяти. Я объясню почему. Дело в том, что всем вам известны такие понятия, как душа в Новом Завете, она меньше горчичного зернышка. Малый атман в индуизме и монада лейбница. Там говорится о вере. А? Там говорится о вере. Зерна, ладно, ладно, вы меня поправили. На самом деле говорится о Царстве Небесном. Да. Но, о да, о душе вообще, кстати, в Библии и в Новом Завете практически нет ни одного слова. Нет, я изучил этот вопрос. Но я считаю, что здесь есть недоговоренность некоторая. Мой произвол, хорошо, что меня поправили. Рад, что здесь есть люди, которые читали, так сказать, Новый Завет. Вот. Так вот, о чем идет речь? Смотрите, сейчас мы с вами теоретически выведем параметры этой величины малого атмана, имонады лебницы и, может быть, даже информационного лечения. Каким образом? Значит, я долго размышлял на тему, почему вот это вот существует иерархия, почему эта иерархически вещественная Вселенная, она разделена на 12 уровней совершенно четко. Единственный механизм физический, который позволяет это предположить, это стоящие волны. Стоящие волны, они самонастраивающиеся, и когда стоящая волна образуется, она держит все. Ну, как вот знаете, стоящая волна там держит все, в том числе и структуру любую. Просто эта стоящая волна в четырехмерном пространстве, не буду вам сейчас забивать голову всякими математическими, так сказать, фантазиями, да. Поверьте на слово, что это не случайная картинка. Если мы берем, допустим, какой-то отрезок единичный, ну, предположим, что это струна гитарная, и возбудим, то мы получим основной тон и спектр бертонов. Каждый бертон – это деление на 2, на 3, на 4, на 5, на 6 и так далее. То есть любой звук, он не чистый. Там появляются подзвуки, более высокие частоты, абертоны. И это процесс, который идет везде, не только в гитарной струне. Я сейчас ударю, здесь будут абертоны, мой голос содержит абертоны. То есть мир, он не монохромен в звуковом отношении. И я пришел к выводу, что вот эта вся структура иерархическая, она представляет из себя суперпозицию взаимодействия этих масштабных волн, а каждый объект во Вселенной является всего лишь навсего узлом многомерных колебаний, в том числе и мы с вами. Вот тут кивают головой, значит, некто уже об этом думали. Значит, чтобы это проверить, я как сделал? Я взял, во-первых, посмотрел, как все это устроено, можно ли найти все эти узлы, с помощью колебаний. Во-вторых, я стал думать о размерности колебаний. Ну, всем вам известно, если струну, так сказать, возбудить, то здесь появится узел, будет стоящая волна. То есть она будет колебаться туда, это часть, туда, она будет колебаться, появится узел. Что такое узел на струне? Это точка. Колебания идут в плоскости, сама струна – это линейное одномерное пространство. На поверхности, мы если возьмем, то здесь сохраняется та самая закономерность. Закономерность заключается в следующем. Колеблется у нас плоскость, узлы у нас линейные, а колебание идет в объеме. Если мы возьмем объем и начнем то же самое делать, пульсации, то там появятся ячейки трехмерные за счет колебания. И мы получим узлы. И узлы эти будут плоскими, ячейками, ну, допустим, метагалактики. То есть, когда мы смотрим на метагалактику, мы видим ячейки, это на самом деле всего лишь навсего вот такая картина. Да? Но если мы пойдем дальше, чисто формально, возьмем четырехмерное, пятимерное пространство, четырехмерный объект, то мы найдем в нем узлы, которые будут иметь размерность 3. 3 – это объемные структуры. То есть, получается, любой объемный объект является узлом, в четырехмерном пространстве, которое колеблется в пятимерном пространстве. Ничего не понятно. 
Абсолютно. Но, да, но главный вывод какой? Что есть узел. Протон это узел. Это трехмерный. Да. И у каждого узла есть своя причина появления. Вот, так сказать, картинка, да? Все узлы здесь. Клетка, человек и так далее. Отсюда устойчивость мира. И отсюда вот эта периодичность. Потому что самонастройка происходит, резонансная. И отсюда такая точность фантастическая. Потому что эта система целостная, и она колеблется, и узлы появляются в определенных местах. Невозможно их сдвинуть туда-сюда, поскольку границы Вселенной неизменны для нашей жизни. Фундаментальная длина неизменна, и поэтому все эти точки находятся в этих местах. Так вот, основная гармоника дает нам Максимон и Метагалактику, а вторая по величине гармоника дает нам узел как раз в центре, размером 50 микрон. И этот узел, он состоит только из максимонов. И количество этих максимонов там 10-90 степеней, просто в соответствии с размером. То есть поскольку здесь размер 30 порядков больше, в кубе это будет 10-90 степеней. То есть я теоретически вывел какую-то непонятную э, такую эфирную структуру, очень устойчивую, которая имеет размер 50 микрон, внутри нее 10-90 степеней максимонов. Каким результатом мы приходим? Дело в том, что информация записывается путем перестановок, например. Да? Поэтому, если мы возьмем человеческий мозг, которого размер 10 сантиметров, и которым, так сказать, 10 десятой степени нейронов, то чисто формально здесь можно записать вот такую величину информационную. То есть это, понятно, 10 факториал. 10 десятый факториал. 10 факториал – это вот такая величина. То есть человеческая память, которая может в зависимости от сочетания разных нейронов что-то записать, она имеет такую емкость. Огромная емкость, на самом деле, это степень. Это огромная емкость. Вот это 10 миллиардов, а это даже непонятно, нет слов как объяснить. Но если мы возьмем 50-микронное зерно вот этой информационной памяти, которую мы теоретически вывели, в которой 10-90 степени максимонов, и возьмем 10-90 степени факториал, то мы получим вот такую память, вот это число. Видите, это все число идет. Сколько знак? Я не стал считать, но мне стало ясно, что записать внутри максимона этой зерна мировой памяти можно все. Тут память на порядке, на десятки порядков больше, чем память всей вещественной вселенной. Что получается? Что там мало частиц, это компактно все. Это такая флешка. Кстати, где моя флешка? Не забыть бы ее. Сейчас я ее вытащу и продемонстрирую. Надеюсь, ничего не исчезнет, не исчезло. То есть вот есть флешка вселенская, созданная не нами, а высшими силами. Размер ее 50 микрон. На эту флешку записывается информация. Причем информация практически бесконечная. То есть всю историю Вселенной можно записать, со всеми нашими выступлениями, разговорами, жизнью. Все, 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 посмотрите, да? Такого компьютера нет, и никто не создает. Это маленькая флешечка, имеет размер 50 микрон. И если эта флешка существует, то она дает всю информацию, и она создает жизнь на самом деле. А то, что мы видим, генетически вот эта информация, которая опять тоже 10-10, это всего лишь вершинка айсберга, овеществленная, маленькая. А гигантская информационная вот эта часть пирамиды, она скрыта от нас, потому что мы не можем исследовать максимоны. У нас не хватает мелькоскопа, чтобы увидеть эти маленькие частицы, которые есть. Вот. И вот я хочу вернуть обратно вот к этой картине. Нет, проскочил. Да, вот к этой. Вот все наблюдаемое вещество полпроцента. На самом деле, думаю, там не полпроцента, там гораздо меньше. А вот это все невидимое информационная часть, скрытая от нас, и она записывается вот на это зерно. И я думаю, что каждый из нас является всего лишь на все проявленной на экране компьютера жизни вот этой частицей, которая набирает опять информацию, перезаписывает эту информацию, опять компактизирует, опять рождается, и так многократно цикл за циклом идет. Эти мысли, по сути дела, с точки зрения философии, они не новы. Я еще раз повторяю, здесь еще Древние индусы догадались, которые писали про малый атман. Об этом Лейбниц писал, об этом, так сказать, многие писали. 
Но мне кажется, удалось наконец нащупать численные характеристики и причину появления вот этого самого, этой флешки Вселенной. Как мне кажется. Но это надо проверять. Вот. Поэтому я вот хотел показать, это итоговая картинка моего выступления, что от Максимона до Метагалактики, от минус 33 до 28, вот, вот в этом центре, Здесь клетка находится гигантская материальная, а здесь менее гигантская зерно мировой памяти, являющаяся информационной основой всех наших действий, процессов памяти. И здесь как раз в этом месте существует информационная вертикаль Вселенной, которая ходит в бесконечность, по сути дела. Потому что то число, которое вы видели, это бесконечное число для нас. И посмотрите, вот эта картинка, когда края в информационном плане минимизированы, а в центре просто бьет фонтан информации, и он расширяется, постепенно охватывает все. Вот эта картинка, я сейчас раскрою вам секрет, она на меня свалилась с неба то ли в 76-м, я уже не помню, то ли в 75-м году. Вот именно... В 75-м. Я шел по проспекту Ленина в Волгограде, была весна, я был юн. Место помните? Помню. Мемориальная доска. Может быть. Конечно. Там замечательный парк, села Сирень, мой любимый, так сказать, был май месяц. Я шел, о чем совершенно другом думал. Вдруг открылось, распахнулось, и мне вот эту картинку дали, и потом я сидел и полчаса что-то записывал, как робот в журнале. Потом захлопнулось, я ничего не понял. Это впервые в моей жизни произошло. Начал читать, понять ничего не могу. Начал думать. Стал советоваться. Мне говорят, выбрось эту чепуху из головы. Это нереально. Что ты там говоришь? Какая там информационная? Я говорю, ну это же интересно. Да нет, этого быть не может. Я потом решил, что я потрачу всю жизнь для того, чтобы разобраться. В 1956 году Арсением Тарковским написано. Я человек, я посередине мира. За мной мириады инфузорий. Передо мной мириады звезд. Я между ними и лег во весь свой рост. Два берега, связующие море, два космоса, соединившие мост. Это еще раз говорит о том, что поэты идут впереди науки. Человек просто вот взял и красиво все это сказал. Ну, на этом мой доклад закончился. У меня еще несколько есть всяких информационных вещей, которые я могу потом по мере необходимости доложить. Благодарю за внимание. Да. А если мы на Марсе откроем другую клетку? Сейчас вот уже вот-вот с другим размером, не 50 а вам будет. Почему не может? Значит, ответ очень простой. Да. Мне такие, и все эти вопросы, которые вы сейчас будете задавать, я себе сам задавал много раз, потому что мне точно так же, как и вас. Да. Значит, я думаю, что никаких других клеток не может быть во Вселенной. Центр этот, он не зависит от места. Коллеги, давайте. Сейчас, 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 сейчас. Ну я как бы закончил, да. да. Давайте немножко, минуту, осмыслим. Осмыслим. Потому что у нас присутствуют новые копейки, коллективные, я хочу. Копейки. И вот то, что Сергей Иванович говорит, это действительно приходит и касательно нас, наш уважаемый Александр Игнатьевич, группа энтузиастов, когда-то предложил создать Академию геополитических проблем. Мы помним 90-е годы, когда там смеялись, бросьте там геополитики и так далее, она нужна. Нужно было осмысление земного мира, тех глубоких глубинных процессов, которые происходят. Не то, что лежит там на экране телевизора, а то, что почти. Затем мы шагнули тоже вот и возражения были и так далее. Зачем нам лезть в новое четвертое измерение, в космос? и прочее, прочее. Мы видим, что это пришла, наверное, подсказка, и это было нужно. Затем мы стали ковыряться, а что такое человек есть, и я доклад помню, сущность человека. И мы пришли не 
прискорбно умрели люди, человек – это не тело, это и есть энергия, энергетическая сущность, энергетическая память. Ну и так далее. Вот дальше вот Тимур Равкатович появился, тоже, думаю, не случайно, со своей версией построения Вселенной, роли эфира, как, опять же, энергетики, пока нами не измеряемы и так далее. Ну и вот Владимир Павлович появился у нас со своим опровержением вот, традиционной, установившейся там теории, научной теории, формирования там и углеводорода, и так далее, все и прочее, прочее. Вот. И немножко насторожил нас своими предположениями, но это мы уже додумывали, что нельзя все из земли вытаскивать, выкачивать, потому что образуются пустоты, в которых мы изгинем. Вот. И вот сегодня мы уже слушаем вообще удивительные вещи. Вот это все нам нужно осмысливать, вовлекать распространять эти знания и увязывая все с новой космической эпохой, эпохой или эрой Водолея. А значит придется, наверное, менять, менять нам представление и о медицине. Вот. Не надо там кости или там голову лечить, надо внимательно относиться к клетке, потому что она центр мироздания. И, наверное, во многих, во многих науках. Не просто придется в этом вопросе, хотя я бы рекомендовал оформлять все это потихоньку, вот что это может быть так. Три человека оформлять все это на Нобелевскую премию. Не для того, чтобы там богатыми стать, а чтобы действительно вот переход количественных показателей в качестве новой в новой эре, новые знания, новое мировоззрение и так далее. А теперь, пожалуйста, вопрос. Можно? Лена, можно вернуться к вопросам границам исследований? Значит, вы на научной работе, одной из главных задач изначальных, является определение границ исследований. В данном случае и определение допущений. В данном случае допущение Определение границ исследования вызвано минус 20, 28. минус 33 и, и, плюс, и плюс 28. Нет. Это вот у вас допущение. Нет. Не Правильно? Нет. Нет. Так, Нет. тогда я могу вопрос задать. Я обоснованию. Почему вы посчитали, вы, вы взяли постоянную планку за тот предел, за которым уже нет ничего, а в некоторых работах, начиная с Менделеева и, допустим, кончая Цуковского, там просматриваются и другие значения минимальных частиц до минус 51 степени. Это, это вот правая граница допущения, она может быть сдвинута, и левая, наоборот, особенно, наоборот. Левая. левая граница, она может быть сдвинута до минус 51 степени, а правая, она может быть сдвинута до бесконечности, потому что если взять Вселенную как а, наиболее большую структуру, чем чем галактика, как космическая структура, то она, у вас она конечна, а мир бесконечен, он, он имеет, не имеет границ. Тогда левая граница исследований, она э, системно отрезана. Тогда вопрос, чем вызвана 27-я степень? Вот как, как, как допущение при определении границ исследования. Значит, отвечу. Значит, это самый первый вопрос, который я задал себе, естественно, еще в 70-е годы, прежде чем вытащить это все на поверхность, я тщательным образом исследовал эти границы, конечно. Но могу сказать следующее. Два примера привести, которые сразу поставят все на свои места. Земля наша, на самом деле, она, конечно, не является единственным местом во Вселенной. Но у нее есть свои границы. И эти границы имеют гигантское значение для нас. Дальше. Если мы берем струну гитарную, к примеру, да, которую мы возбуждаем, то у нее есть свои границы. И независимо от того, 
есть там дальше за гитарой жизнь налево или направо, у нас звук получается в зависимости от этих границ. Это говорит о том, что мы всегда имеем какие-то границы любого объекта, человека, стакана, земли и так далее. То, что исследовал я, это границы метагалактики. Величина 10-28 степени сантиметров – это величина, которая устаканивалась сотню лет всеми астрофизиками во всех справочниках, стоит сейчас от 14 до 15 миллиардов лет. Это границы видимой нами метагалактики. Да. Видимой, стоп, 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 Правильно. видимой. То, что стоит слева, Планк доложил в свое время, как 10 минус 33 степени еще на заседании Парижской академии наук в 1900 году, эта величина называется фундаментальная длина Планка. Она, является, она фигурирует в огромном количестве работ, в огромном количестве работ космологических, как минимальная возможная величина для нашего понимания физики. То есть, во, более того, есть работа академика Маркова МА в 1976 году, в которой он показал, что эта величина планкеон имеющий размер 10 минус 33 степени сантиметра, согласно теории относительности Эйнштейна, может иметь внутри такую же структуру, как наша Вселенная. А наша метагалактика может быть частицей элементарной другой Вселенной. То есть за границами есть. Стоп. Есть. Но точно так же, как есть, есть вот ряд музыкальный, а там есть октава, и в октаве есть от до до до, и возбуждение всех гармоник идет именно здесь, и мы там квинта, кварта и прочее определяем в рамках октавы, точно так же здесь есть границы видимого нами мира, который мы должны изучить. Мы можем с вами фантазировать сколько угодно о том, что находится за пределами, и люди есть, которые этим занимаются. А мне достаточно вот этого кусочка, как это кажется всем, незначительным, да, от фундаментальной длины планка до да, границ медогалактики, потому что и здесь еще предстоит поработать сотни лет, прежде чем разобраться в этом мироустройстве. И заглядывать куда-то туда, ну и можно, конечно, да, ну вот Марков заглянул, я с ним согласен. Есть люди, которые заглядывают в минус 90, как... да, есть люди, фантазируют, говорят, что там еще. Ну пусть фантазируют, я же не против. Я изучаю то, что изучаю. Я обозначил, обозначил. Величины эти минус 33 и 28, это не я придумал. Не я их вел. Это вся современная физика и космология используют как границы исследуемого физикой мира. На данный момент времени. Ну, естественно, на данный момент времени. Ну, мы с вами Я живем в время, данном моменте времени. Но мы же должны решать знаешь, эту что проблему. могут быть интерпретированы с появлением новых знаний. Вот под такую же схему. Да я же не против того, что вы говорите. Ну давайте хотя бы эти законы исследуем, разберемся а, с этим. А почему вы человека поставили в центр Вселенной? В меловом периоде, когда человека не было в центре, значит, должен быть динозавр. В Дивонском 400 миллионов лет назад в центре должен быть аммонит. В архее должен, должен быть вирус. Стоп! То есть, То есть, даже, надо, стоп! Нужна, стоп! Времена... А, а как называется мой доклад, вспомните? Жизнь. А. Слово «человек» там есть? Но он же стоит у нас. Нет. Рядышком. Нет, посмотрите. Рядышком. В центре находится клетка. Клетка. Да. А человек находится, я вам покажу где. А человек находится сбоку. На пять порядков сдвинут от центра. Ладно. Последний. Сергей Иванович, флешку нашли. Нашел, вот она. Называется подрезал, да? Помните? Срезал, срезал. Срезал, да. Интересный информативный доклад. Да. А вот. Я, может быть, как по-дилетански, значит, поскольку вы берете за основу ядро водорода. И от него идете весь, так сказать, ну это вот баз, баз, базовые элементы были, да, от него идете, идете весь отсчет. Но как известно, ведь водорода их существует три вида, три затока. Против, наверное, которые есть еще дейтерии, третий. Они имеют совершенно иные, так сказать, характеристики, иные сказать, модели измерений, что ли, да. Так вот, значит. Не является ли это, значит, э, против, да? Э, у вас ведь против идет нет, 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 не против. Есть... Смотрите, здесь находится, э, ну, вот здесь закон. находится против. протон. Критерий... Протон. Один протон. Да. Протон. Да. протон. Против. 
любой протон, и против, и не против, имеет абсолютно одинаковую массу с точностью до много количества запятых. Первое. Второе. Размер у всех одинаков, у протонов, у всех. Никаких изменений нет. И это опять резонансная картина. Второй тогда вопрос. Вот прикладное значение для Академии геопатических проблем значит, вот эта работа. Какое может иметь? Во, я ждал этого вопроса, поэтому у меня припасены еще файлы. Сейчас откройте там. Сейчас я... Давайте, вот там папочку надо открыть. Я могу сказать, что я здесь выступал с другими докладами, вы знаете. И они все были по геополитике, по теории цивилизации, по человечеству. А сейчас это надо будет выше подняться, да. И там есть папочка, да. Настраивайте наш принцип. Помните, мы заложили геополитика мыслит категориями исторических эпох, планетарных пространств и мировых цивилизаций. А сейчас просто развиваем да. Значит, я объясню. На самом деле мой доклад был не о месте человека или клетки. Это просто такой, знаете, интересный момент. А о том, как устроена иерархия Вселенной. Все, что я делаю, я изучаю иерархическую структуру нашего мира. Так вот, исследование иерархической структуры нашего мира – это вообще новая наука, которая не существует в настоящее время. Почему? Но современная наука исследует мир как в горизонтальном срезе. Физики ядерщики исследуют ядерные частицы, атомщики атомные, клетки исследуют клеточки, социологи это человек, психолог и так далее. То есть это торт Наполеон. А вот эта структура, где все эти слои, как она существует, какие, а там столько закономерностей, поэтому одна из моих книг называется «Теория эволюции иерархических систем». Независимо от того, какие это системы, геополитические, социальные и так далее, есть одни и те же закономерности. Простые до предела. Я их здесь вывел. Более того, благодаря тому, что я залез в эту тему, меня вывели на другую так сказать, вещь. Эта тема называется теория гравитации. То есть мне удалось, благодаря пониманию энергетики, вот этих, я не буду вас погружать сейчас, понять, как на самом деле устроено эфирное пространство, что такое гравитация, например, и как ее преодолеть на самом деле. И что такое гравитационные бублики и прочие эфирные вихри. Я могу сказать, например, к какому выводу я пришел, что гравитации нет никакого гравитационного притяжения через пустое пространство с помощью невидимых нитей. Есть градиент давления эфира. Все. Все. Градиент давления эфира. Там, где эфир менее плотен, туда сваливаются все объекты. Вот и ответ. И это я получил. Да. да, вот отсюда. Хорошее. Спасибо. Ну и потом, я просто уже закончу, меня раззадорили. После того, как я понял, что... Василий Васильевич, минуту, пожалуйста. Значит, ну ладно. Чего как с определением, какими, так сказать, приемами или системами пользуется геополитика, вы изложили в своем докладе точно. Но я хочу сказать другое. Это полностью... Вот меня, как православного человека, полностью удовлетворяет в том плане, что, конечно, наша Вселенная бесконечность и так далее. Но самое главное, мы никогда не познаем того, что нам Господь не даст. Потому что Вселенная безгранична. Да. И то, что вы показали вот насчет флешки, угу. это меня убеждает просто. Но я хочу реплику сделать Владимиру Павловичу, что американские ученые, как бы опровергая существование Иисуса Христа, вообще христианство православное, и как бы подтверждая теорию Дарвина, исследовали все это дело, эволюцию, да, и пришли к выводу, что Господь заложил сразу многообразие всех видов, и вирусов, и прочих, обезьян, людей, и это находит подтверждение. Но я не хочу устраняться, просто так. Спасибо за такое. Я еще просто хотел добавить очень важный момент. Смотрите, вот очень важный вопрос, я сдал его, потому что действительно, зачем заниматься нам в Академии геополитики такими вопросами, как масштабная иерархия, и так далее, и так далее. Я объясню, зачем на самом деле. Дело в том, что представление о иерархии Вселенной до сих пор, вот я сейчас из интернета скачал, оно вот такое, посмотрите. Весь мир мыслит вот такими простыми картинками. Вот весь этот окружающий мир можно представить в виде иерархического ряда объектов. Все. А теперь посмотрите на эту картинку. Вот эту картинку. Это гармоническая структура универсальная для всех иерархических объектов, включая Вселенную, гамму октавную, часы 
Наши часы на самом деле отражают эту структуру. 12 часов по 5 минут, заметьте, то самое. И это говорит о том, что мир системно одинаков. Иерархический мир устроен по одним и тем же законам. Вот, например, моя модель, вот эта, которую вы видите, да, это уже усложненная картинка. Здесь есть спираль развития, здесь есть клетка в центре, там человек. И есть три уровня – мегамир, макромир и микромир. Они разделены совершенно точно на 20 порядков. И когда построили БАК, Большой Адронный Коллайдер, я знал, что никакой новой энергии оттуда нельзя бы получить. Почему? Потому что энергетика заканчивается на нижнем слое второго мира, макромира. А чтобы получить энергию, надо лезть совсем не в структуру вещества, а в эфир. И спрашивается, откуда я это знал? Потому что у меня была эта картинка. И там четко и ясно это видно. И это просто так верхом, по галопам по Европам. Потом, когда я понял, что энергия разлита во всей Вселенной и в каждой точке, я задумался, а что будет, если завтра нам дадут такую возможность получать и качать эту энергию, к чему это приведет? И тут опять геополитика. Я понял, что это приведет к уничтожению мира, потому что люди настолько несовершенны в своих отношениях, что они сами себя уничтожат. И атомной бомбы более чем достаточно, а уж там эфирную энергетику дает, так вообще кошмар будет. И я бросил заниматься физикой, я начал заниматься, написал книгу «Вселенская сила нравственности». И пришел к выводу, что нравственность – это, оказывается, инстинкт самосохранения социума. Если нравственность убрать, это все равно, что убрать инстинкт самосохранения у человека, он погибнет. И как я это, к этому выводу пришел? Опять есть три уровня, опять это иерархия. Да? Я построил метод, будущую метацивилизацию, используя эту теорию, опять то, с чем я выступал здесь, книга у меня есть. То я к чему говорю это все показываю? Потому что вот, иерархическая структура, это просто четвертое измерение, которого нам не хватает, чтобы понять этот мир во всех аспектах, в геополитическом в том числе. А почему я здесь с этим докладом? Да просто не нашел аудитории более грамотной, адекватной, доброжелательной, чтобы, так сказать, вот именно здесь это все не вынести. И не зашоренный какими-то физическими там представлениями. Вот, вот и все. Я просто напомню, что 1 марта, помните, когда он... Я делал доклад в Саровском ядерном центре, где был научно-духовный, духовный научный центр образованный по нашему предложению. Доклад делал, кто есть Бог. И предварил свой доклад. Я знаю, говорю, Радий Иванович, директору центра Элькаев. Я говорю, ваши физики анафеме предадут, владыка, ваши священники предадут и так далее. И я вот, я не называл флешка, но называл компьютер, где вот это все сосредоточено. И вы знаете, вот мой доклад вызвал понимание, да, были вопросы и так далее. И вот то, что вот Алексей тоже задает вопрос, там все от Бога, от Бога, нам нужно помочь и церкви, и главное, самим понять сущность вот этого сверхразума, сущность Бога ли, как там, абсолюта и так далее. И вот здесь примирение науки, подлинной истины и религии есть, по сути дела, и ответ на проблемы нравственности, духовности и так далее. Примирение, наверное, вот это. Пожалуйста, вопрос еще. Да, Игорь Васильевич. Сергей, вот такой вопрос. Значит, ваша вот такая линейка, да, энергетическая линейка, она может быть, ведь, вы сами говорите, с точки зрения энергетики, да, рассмотрена. Вот как вы считаете, вот там у вас есть треники, то, что вы называете, и нянские колебания, узлы струн, а с точки зрения вот энтропии, вы не думали, что это такое? Если периодичность, ну, если мы говорим об энергетике, энергетической сущности, и не является ли каким-то максимум энтропии, как раз вот это ядро человеческое? Нет, я об этом не думаю, честно скажу. Слово энтропия, оно для меня как-то не, 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 не возбуждает. Потом я пришел к выводу, что энтропия является системообразующим фактором в многомерном пространстве, по сути дела. Да? Но это отдельная тема, я бы не стал ее сейчас. Она к нашим геополитическим проблемам. Ну, хаос это некоторый момент, который приводит к тому, что состояние резонанса не может быть постоянно в системе, которая колеблется. Так ведь? 
Нет, я с точки зрения... И вот эти срывы, вот мы собрали, сделали стабильную систему, и она такая стабильная, там, третий рейх, там, не знаю, четвертый, десятый рейх, и все нормально, все расписано, кто арийцы, кто не арийцы, все по местам расставили. А мир-то изменяется? И все рассыпалось, и наступил хаос. И через хаос опять новый порядок возникает, через энтропию. Спасибо, спасибо. Я, не спасибо. я понимаю, что... Игорь Васильевич, это вот нам нужно искать тоже, знаете, познавателей вот этого процесса и увязывать. И вот это самое сильное, то, что я считаю, Сергей Иванович нас убеждает, это клетка. Клетка, и дальше от клетки идет иерархия. Но клетка это основание... Ну, вот я поэтому спрашиваю, что с точки зрения энтропии, как из зрителя некоторой оценки энергетики или энергии, может быть, здесь либо периодичность, либо максимум, некоторый всплеск энтропии, как раз на уровне... Вот найдите, кто увлекался... Нет, я по этому спрашиваю. Но я не снимал. Николай Тесу, ведь он тоже, значит, вот брал оттуда все и чертил и так далее. Это первое. И второе... Мы говорили уже на одном из наших ученых советов вот, о том, что мысль – это энергия. Энергия. Мозг вырабатывает энергию. Но мысль, она тоже, как и там нейтринные поля, и так далее, неизмеряема. А значит, вот я Дэвида Гамильтона вам приводил, практикующего ныне врача, где он говорит, что мысль – можно и лечить, воссоздавать энергетическое поле человека. То есть вот э, мы где-то стоим тоже ну, у черты, где новый уровень знаний, мировоззрение, знаний и так далее. Мы вот э, слышим здесь снова. Поэтому да, вот ищите таких вот людей, которые мыслят уже в новой парадигме. Новый, да, уже парадигм, парадигм вот этого четырехмерного пока, или вообще многомерность. Я вам скажу, вот мы не стали загружать сегодняшний, ко мне напросился, ну, прочитав книгу про Кимин, напросился один человек, он штурман, штурман, военный, потом гражданский угод и так далее. И он тоже пришел вот с сумасшедшими идеями. Приходят люди сумасшедшими идеями и всегда они меня увлекают. И он вот поставил вопрос, вот, он не кандидат, ничего, тоже, вот, как Сергей Иванович говорит, когда-то пришел и так далее, что мы время свое, вот земное, измеряем неправильно. По Солнцу, а нужно там, значит, немножко подальше. И вот Катастрофы он приводил с этим исчезновением малазийских боингов, появлением там над Донбассом. И вот он говорит, что временные провалы вот на нашей планете есть. Вот летишь по нашему времени, потом вдруг куда-то, а он летчик, что он? Вот. Говорит, прилетаешь, а там временной провал другой уже. Измеряем. Ис исчезает там самолет и корабли полиции. Ну да, вот такие вот вещи. Но я его попросил. Сегодня просился, я говорю, вы осмыслите, и чтобы изложение было уже более осознанное и так далее. Тоже, наверное, эта проблема интересна. Так что вопрос еще есть? Да, Ирина Владимировна, пожалуйста. Ну, у меня два вопроса. Первый насчет того количества коллайдеров у нас на планете. Неужели только для того, чтобы а, изучать сравнение с То есть их, вы знаете, сколько у нас коллайдеров? Если, ну, много, но один из них главный, большой адронный коллайдер. Ну, один, да, большой, а остальные где-то порядка 40, если не больше. Я думаю, что тут инерция мышления, во-первых, работает, и, во-первых, потому и что... Дорогие. Да. Значит, у меня есть ответ на этот вопрос. Это совершенно бессмысленные вещи с точки зрения практики, которые направлены были на то, что думали, что вот мы сейчас э, э, расщепили ядро атома, получили бешеную энергию. Соединили два протона там, плюс нейтрона, получили бешеную энергию. А давайте-ка расщепим теперь протон. А какую мы там энергию получим? Вот как давайте. И начали долбить. Это, знаете, это просто инерция мышления. Ничего они там не получат. 
кроме потери энергии. Так же, как если вы камень будете дробить, сколько вы не дробите, энергии оттуда не добудете. Там кончается эта энергия. Все. С моей точки зрения, все эти программы, которые сейчас идут, они идут по инерции. Почему? Забирались в глубь, забирались в глубь, черпали, 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 черпали. Думают, еще глубже заберемся. А там уже ничего. Эта история была, когда, помните, когда придумали, этот, Томпсон придумал структуру атома. Потому что кристаллическая структура. Шли, 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 дошли до атома. Как устроен атом? Так же. Кристаллическая структура. Томпсон предложил структуру. И вдруг оказалось не так. И надо было поменять модельку. И сейчас то же самое. Это все... Я думаю, что потомки, которые раскопают эти коллайдеры, они будут думать, наверное, это были какие-то культовые сооружения этих землян, которые молились там и создали непонятные Стоунхенджи. А про деньги я молчу. Это Стоунхенджи. Это от безграмотности. Ну, там вопрос был, а почему Россия полезла туда? Это от безграмотности наших академий. Более того, Застыли на тех законах. Они были хорошие нужды, но они исходили из того уровня знания нашего, мировоззрения и знания. Вот когда наука материализована была, вот, окончательно там делилась, вот вопрос. исходили из этого. У вас второй вопрос, по Сейчас попытка вот этими дорогостоящими проектами подтвердить то, что говорила с Раби, и не лезть вот в такие вот новые проблемы. Нет, ну, что... с этими коллайдерами там же вообще бедствие целое, потому что экологи, обратите внимание, что после запуска даже бака, да, то начинается как раз вот эти мощные наводнения, там снегопады. В общем, они их посчитали, и было уже даже ясно, когда вот все это начинается, что незадолго до этого был запуск коллайдера. И тогда после этого вообще перестали сообщать, когда они будут запускать эти коллайдеры. Причем совершенно жутко что-то происходило вообще с, с нашей планеты. Я этого не знал. Ну вот это вот данные совершенно страшно. Я же говорю о том, что происходило с людьми, там было очень много самоубийств. А второй вопрос у меня такой. Я не совсем понятно, как логика для стабильности Вселенной может играть а вот энергетическая, то есть информационная темная энергия. И здесь вот, конечно, вот как вы начали уже об этом говорить, и Григорьевич тоже, что в принципе два мира, да, материальный и энергетический, и они между собой взаимодействуют. И материальный дает, возможно, вот ту самую энергию, которая необходима для баланса вот этого энергетического мира. Потому что энергетический мир, он существует, и он достаточно сложный. То есть мы его, конечно, сил своей материальности, мы его понять не можем, поскольку то есть мало людей, которые вот, обладают этими способностями. Но они взаимодействуют, и они вот что дает материальный мир вот этому энергетическому. Можете Ну вот этот вопрос, которым я бьюсь последние годы, и понять не могу, зачем информационному миру, такому прекрасному, огромному, могучему, там, короче говоря, зачем Богу нам мы? По сути дела. Для этого. Для Зачем для мы этого. со всеми нашими проблемами, грехами, там, проблемами? Не знаю. Это, это об уровне информацион, информ, информ, об иерархии знаний во всем Это то, что я пытаюсь да. последние 20 лет понять, не могу. Человек, человек, один из основных. От конечного нет, есть предположение. Уровни э, ну, развития да, знаний. Да, да. И да. вот мы для этого и рождены. Да. У нас профессор Любомудров вот, отвечал, у него работа есть там, сложное название, он уравнение Максвелла тоже идет, и он вот, говорил как бы, о том, о предназначенности человека. Ну, может, не совсем убедительно, но я вот над этой темой тоже Тайна сия велика есть. Опять. Зачем человек нужен? Причем такой негодяй, каким мы сегодня все являемся. Уничтожаем, рушим, взрываем. Потребители. Да. Вчера истребители. Вот. Ну, ну, честно. Придет от каждой разной Да, Петр Григорьевич, пожалуйста. Петр Давайте а завершим. Да. как вы представились как специалист по классификации. В основном тексте вашего доклада не упоминалось слово «энергия». А на одном из слайдов вы свели все к информации и материи. Не могли бы вы дать определение, ну, во-первых, по какому основанию вы поделили только на, на информацию и материю, как специалист по классификации, 
И вообще-то уточнить понятие информация, материя и, быть может, энергия. Хороший вопрос. Я, я, ясности. я уже пять лет пишу книгу, которая называется... Что такое информация, по сути дела? И никак не могу разобраться до конца. Если вы зайдете в интернет, то там найдете около 600 определений понятия информации. И все разные. Это говорит о чем? Если существует 600 определений одного и того же, то это говорит о полном непонимании сути с информацией. Я пытаюсь разобраться, и кое-что мне удалось, но рано еще говорить. Очень рано. Это фундаментальные и очень интересные вещи. То самое. То самое. Потому что все эти понятия взаимоувязаны. Нельзя понять, что такое информация без понятия, что такое материя, и наоборот. То есть все вещи надо понять. Нет, не исключаю. Не исключаю. Не исключаю. Информация материальна. Это материя. Это часть материи. Да. да, конечно, да. Но это не я еще говорил, что Циолковский об этом писал, кстати. Он говорил, ну как так? И это логично, потому что если есть отдельно материя, отдельно не материя, то между ними разрыв, который нельзя преодолеть. Где-то есть переходные какие-то мостики. Нет, вот я возвращаюсь к своему докладу в Сарове. Вот. Чем я примирил? Я начал с того, что в споре церкви и науки, что первично материя или сознание, да, сказал, я утверждаю первично энергии, в том числе энергия материи, энергия сознания, а там, когда присутствовал Игорь Николаевич, наш Стрельцов, и я у него взял, ну и Валерий Иванович Волк. И вот где Острецов, значит, раскладывают матери, матери, материю на вот эти там атомы, там протоны, нейтроны и так далее. И последним вот в этой иерархии строения там ядра атома, последним, ой, ой, ой напомните, они... Нет, 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 нет. А? Кварк, кварк. И когда они в основе лежит кварк и физики, но говорят, он не имеет ни массы, там, ни измерения, значит, это уже идеализм, по сути дела. То есть материя состоит не из ничего, по сути дела, а вот только имеет энергетическую емкость, энергетический заряд, но массы не имеет. Значит, вот, наверное, в этом направлении вот и нужно идти. Дело в том, что, да, не, не думайте, что я вот хочу человек, который знает все ответы на все сложнейшие вопросы. Я просто хочу завершить свое как бы, вот это выступление с тем, что я считаю, что мне удалось сделать. Вот мы стоим внутри трехмерной парадигмы западной, цивилизационной, в которой мы выросли, в которой получили образование, в которой весь мир построен. И перед нами новый мир. Совершенно. Совершенно новый, четырехмерный. Я приоткрыл дверку, заглянул в нос, высунул, что-то там увидел интересное. И тороплюсь вам рассказать. Почему? Потому что там такой огромный, совершенно непознанный нами мир, что сейчас вот претендовать на какие-то все ответы на все вопросы, которые возникают, может только совершенно безумный, наглый человек, которым я не являюсь, надеюсь. Я просто приоткрыл, увидел и рассказал, что там есть. Но я хочу сказать, что история науки показывает, что все смены парадигм мировоззренческих начинались с одного и того же. Изменение понимания места человека в этом мире. Только после того, как Коперник сказал, что человек находится не в центре, а на окраине, началась эпоха западной цивилизации. Мы с вами утверждаем, что человек находится в информационном центре, в архическом центре Вселенной, и тем самым открываем новую эпоху. Дальше будет столетие еще исследования этих вопросов. Не думайте, что так просто и быстро получится. Золотое сечение, Число, золотое ощущение, я над этим работаю, число отказа нет. Все там вопросов-то миллион, поймите, нельзя охватить одному человеку все. Я говорю, приоткрыл дверку, заглянул, кое-что увидел. Вот я хотел сказать, мы провели четыре конференции по проблемам образования. И пришли к выводу, что вся проблема в черте. Что образование ума не дает, образование ум развивает. А люди, о которых говорил Леонид Григорьевич, вот, которые в коллайдеры влезли, это люди грамотные, но не образованные. Заключение. Пожалуйста, готов поспорить. И, и, и еще коллеги. Спорить не буду. Коллеги, Спасибо. давайте еще раз поаплодируем.
Спасибо большое за внимание. Я ошиблюсь, мы своего действительно в академике. Не ошиблюсь. Нет, он доказал, что... Да. И берем на вооружение. На вооружение, что вот есть на огромные количество направлений для исследований. И сами замышляем, за... думаемся и проводим исследования. Алексей, помолчи. И привлекаем, чтобы понять мир вот, реальный, земной, мы должны понимать вот эти глубокие, космические, и на макро, и на микроуровне, понимать вот эти процессы, понять логику жизни на планете Земля и понять вот эту иерархию, что человек хулиганить не должен, он управляем над ним, есть начальство, и его клетка, и есть большой сверхразум вот там в космосе. Сделаем сейчас перерыв, давайте, в соответствии с Билем оправя курящего человека. Давайте 10-12 минут. Я хочу вас купить. Женя, Женя, Женя. Не, вы, я не могу, вы подпишитесь. Я написал имя его. Дорогие друзья, ну вот вы сейчас послушали доклад Сухоноса Сергея Ивановича, и речь идет о, о новой парадигме, речь идет о новой научной мир, э, парадигме, речь идет о новой мировоззренческой парадигме. И, конечно, хотелось бы, чтобы и лица, принимающие решения с экранов телевизоров и на заседаниях правительства и госсовета, поднимали бы вопрос, что у нас есть прорывные возможности, и речь нужно вести о новом векторе развития цивилизации и о роли России в этом процессе. Большое спасибо. Стоп. Снято. Я фатирую. Сергей Иванович. Я первая. Я с восхищением прослушала ваше доход совершенно, да? И вот вам это на голову свалилось в Волгограде. Да. Вот что меня удивило, у вас ни разу не прозвучало вообще в вашем докладе слово сознание. Вы знаете почему? Вот хотела узнать, почему, да. Объясню, потому что то, что я сейчас пишу, у меня сейчас в проекте три книги я пишу. И одна книга как раз по, по сознанию. То есть у вас Иерархия разработ... уровней сознания. Идет да. разработки. Пока идет разработки, я эту тему специально не озвучиваю. Отлично. Значит, вот смотрите, когда мне было 13 лет, uh -huh. и я была в Волгограде в это время, да, почему я так щелкнула? А в каком месте? Была в Волгоград, и под Волгоградом Камышин, потому что у меня там тетушка проживала, да. И там, знаете, мне заняться было нечем. Вот, и я там рассматривала там, муравьев, там, знаю, растений, все остальное, да. И тогда меня тоже. Туркнула, потому что я задумалась, а для чего вообще человек нужен, да, в 13 лет, когда вы девочки, зачем задумываться об этом, да? И меня посетила потрясающая мысль, что на самом деле кому-то нужно, чтобы мы генерили наши эмоции. Вот сознание, на самом деле, да, вот как изменение сознания, то, чем занимались коммунисты, это самое неблагодарное дело, менять сознание людей, да? Самое неблагодарное дело, это очень сложно, то, чем Академия собирается заниматься отчасти, да, это очень сложно менять сознание людей, да. Вот понимаете, ну, ну, нужно, да. нужно обязательно, да. В какой-то мере это связано с эмоциями. И я подумала, что может быть все это многообразие мира для того, чтобы человек что-то понимал, осознавал. Это животное не осознает. Это сознание, это вот как раз свойство только человеку. Ну, по крайней мере, мы так думаем. Не только. Не только. Но я не знаю про животных, там про Откройте в интернете. Там есть определенные Откройте сознания. в Нет, я скажу кое-что. Я да. тоже так думал. Долго. И очень смеялся над теми людьми, которые говорили про сознание, так сказать, у муравьев, угу. про сознание электронов. Да. О, о электронов говорили такие люди, как правдивцев, от угу. него говорил Тесла. Угу. Вот. 
Вот. Но я не верил в это. Пока случайно не нашел информацию про эксперименты профессора японского, который в 2000 году провел эксперименты с плесенью. Тошияка, Тошияки Накагаки, как бы, Накагама. Нет, 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 нет. Он провел эксперименты с обычной плесенью. И стало ясно, что плесень, а, имеет сознание, память, она думает, она вычисляет плесень. И плесень генерирует новые творческие процессы. Это он доказал экспериментально. За что он получил две шнобелевские премии. Не, ну, я бы ему дал 10 нобелевских, но эти шнобели дали ему свою шнобелевскую премию. Вот. А на самом деле этот эксперимент доказывает, что сознанием обладают все живые организмы, включая клетки. Все. Единственное отличие человека которые, так сказать, имеют сознание, заключается в том, что у человека сознание творческое, направленное на вывод человека за пределы планеты. Это сознание особое, но это тоже одно из видов сознания. Есть понятие иерархия сознания. Вот есть сознание Бога, есть сознание других цивилизаций, есть сознание человечества, есть сознание человека, есть сознание зверя какого-то, кошки и собаки, есть сознание плесни, есть сознание клетки, есть сознание и так далее. Это иерархия сознания. И мы с вами насыщенные. Ваши клетки мысли, у них есть свое сознание. Вы просто это не понимаете. Они управляют там какими-то своими процессами. Это как генерал, который сидит, пьет коньяк, а армия служит на границе, понимаете? Вы такой же генерал. Вы рассказываете, а ваша армия с клеток ваша служит на границе, обслуживает вас, работает и так далее. А вы расслабились, потому что все в порядке. Корабли, поэтому До тех... а, пока у вас и клетки не взбунтуются, вы будете пить коньяк и наслаждаться. Да. Но эта тема ну, огромная, я да, просто да. хочу сказать, казалось, ее сейчас что мы прервать. Мы вообще нужны для того, что, чтобы да. мы просто генерили некие эмоции, потому что без этого просто... Надо спросить, Туда, вот, да. надо спросить, для чего мы нужны. Да. Я думаю, что не совсем для эмоций. Я думаю, для того, чтобы мы это генерили. Я думаю, что эмоции вот это один из, и, один из моментов важных. Очень интересно. Я же не сильно академия, поэтому похоже. Ну, ну, вы что-нибудь нового узнали из моего доклада? Я ничего нового не узнал, поскольку все это читал. А, я же взял все ваши книги, они, к счастью, есть в интернете. Часть купил, часть прочитал. Так что все, 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 все правильно. Ну, я постарался коротенько. Кстати, вот вооружаю вас. Издана вот такая вот флешка очень хорошая, я недавно нашел. Ее можно подключить к телефону, к планшету, и вся информация сразу же читать вот здесь вот. То есть она USB обычно и микро USB. Хотите, я точно такую свой дипломат доставлю? Ну все, вот такую точно. Мысль идет одинаково. Они будут все меньше, меньше, меньше. Да, все меньше, меньше. 32 гигабайта, здесь же можно все знать, чего забрать. Хотел вас познакомить со своим другом, Валера Крючко. В честь его назван минералкой Крючкоид. И это первый человек, кто обнаружил квазикристаллы на диаретах. Он... Сейчас завершается книжку. Да, ну, за это Нобелевскую премию дали за квазикристаллы. Будьте любезны, Сергей Иванович, не вам? я хочу да, не привлечь. Не Дорогие друзья, значит, что сегодня озвучил Сергей Иванович? Что пространство наполнено и энергией, и можно ткать информацию, да. э, я любую материю. Мы можем всех накормить, напоить, сделать рай на земле при жизни. Но насколько вы, включая свой научный ум, можете представить, что при жизни сегодняшних земля мы можем все договориться? Ведь технологически нет проблематики всех накормить, напоить, обогреть, согреть. А знаете, Но мы же проблема? в Академии геополитики, поэтому завершение Я должно могу, быть какое-то не очень оптимистичное. Вы нет. фундаментальный ученый. Сергей Иванович, вот больше исследователь. Еще больше фундаментальный. Еще больше фундаментальный. Что можете сказать, дорогие друзья? На вас смотрят, тысячи будут смотреть. Это Давайте я первый отвечу. Да, пожалуйста. Я думаю, что если всех накормить досыта, все станут ленивыми и перестанут развиваться. Поэтому ни в коем случае досыта не кормить всех. Так, художник должен быть полуголодный. Э, мое мнение такое, что вот как раз э, градиент учености, да, у нас ведь вся наука это зомбирование, оболванивание. И мы э, учимся с ранних лет, и оно идет. И раньше человек по славяно-арийским ведам, он общался с пространством, не было такого какого-то энергетического смока, вот всех этих телефонов и прочее. Человек получал информацию через те же фотоны, э, информацию 
информацию о, о создании, информацию о э, как бы деятельности э, Вселенной, и она отчасти э, что-то нормализовала э, в развитии человека. То, что происходит сейчас, мы наблюдаем как бы э, деградацию человека. И э, как бы Вернадский, говоря о нас сфере, он подразумевал именно э, некий коллективный разум, который может спасти планету. Да? И вот э, если человек действительно занимается э, наукой, и он э, озабочен какими-то э, вещами, э, которые э, продвинут э, человека, и э, как раз э, продвинут э, воспитание души вот, на этих нравственных основах, если он действительно этим э, занимается э, э, искренне, именно с какими-то научными концептуальными подходами, это в любом случае достойно уважения, это его позиция, это личность, и к этому нужно прислушиваться, и не просто прислушиваться, но и э, люди, которые уже как бы прислушались, они должны иметь интуицию на то, чтобы а вот у нас ведь почему нет развития, потому что никто не хочет финансировать идею на стадии неокра, а все фундаментальные исследования, они базируются уже на вложенных э, деньгах. И то, то, о чем э, сейчас э, рассказывал Сергей Иванович, это э, достойно очень глубокого уважения, очень глубокого внимания, и это э, как бы целое э, научное направление, которое должно быть сформировано как школа, и это должно быть, иметь какое-то ну, серьезное математическое обеспечение, серьезные исследования, и самое главное, вот, вот эти прикладные значения, то есть применимость этого, это э, с, э, с первого взгляда об этом сказать достаточно сложно, то есть ты понимаешь, что тебе дают инструмент для исследований, а непосредственно постановка вопроса в исследовании, где работает этот инструмент, и то, какие мы получим выводы, ну, вообще говоря, это как раз очень интересная задача исследования. И в зависимости от таких постановок, а по нашему мнению, они должны носить именно какой-то смежный, системный характер. Если такие постановки будут, конечно, у нас будут научные прорывы. Потому что некоторые вещи, вот все, допустим, многие из математических моделей, они закрывают истинную физику. И э, у нас наука проходит э, э, такими волнами, которые, э, в общем-то, закрывают истину. Они не продвигают человека в его нравственном становлении как личности, именно э, не способствуют формированию его активной жизненной э, позиции. И э, э, иногда наука, э, она идет с целью э, как бы порабощения человека, его зомбирования, с тем, чтобы он не знал. Точно так же, как мы все прекрасно, прекрасно понимаем, что все наши органы чувств, они имеют электромагнитный сигнал, а вот, допустим, что за спектром, за перекодировкой электромагнитного сигнала, и кто владеет информацией, и кто нами управляет, это другой вопрос. Ну так надо задаваться же вопросом, почему мы имеем ограниченный спектр восприятия. И люди, которые как бы умеют выбраться из данных, данной постановки вопроса и из рамок, ну, конечно, эти люди достойны уважения, ну и, от, конечно же, отчасти это люди гениальные, которые мыслят не, не ординарными категориями. И только такие люди могут действительно претендовать на какое-то там звание ученого. Спасибо. Вот. спасибо. Все, на этом мы завершаем, дорогие друзья. Большое спасибо Сергею Ивановичу, большое спасибо Академии геополитики за прекрасный доклад, что проводит такие обсуждения. Распространяйте материалы специально, в том числе и для лиц, как говорит Андрей Петрович Девятов, для лиц, принимающих решение, что будущее сегодня, новый вектор развития цивилизации и роль России. Стоп, снято. Спасибо. Время пришло. Я согласен, что я не знаю, 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 что я не